ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അമീസ് ലേണിംഗ് വിൻഡോ മോഡേൺ ഇന്ത്യ പാർട്ട് സിക്സ്ത് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം പഠിച്ചു നിർത്തിയത് റോബർട്ട് ക്ലൈവിനെ കുറിച്ചും വോറൻ ഹോസ്റ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു വോറൻ ഹോസ്റ്റിങ്സിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഗവർണർ ജനറൽമാർ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഗവർണർ ജനറൽമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു എളുപ്പത്തിലാണ് ഇതിനെ ഈ വീഡിയോസിനെ ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിവതും ഈ ഒരു ക്രമത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം നമുക്ക് നോക്കാം മോഡേൺ ഇന്ത്യ പാർട്ട് സിക്സ്ത് ആണിത് കോൺവാലിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ കോൺവാലിസ് എന്ന പേരിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രവർത്തകന്മാർ സത്യത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോൺവാലിസ് അതായത് വോറൻ ഹോസ്റ്റിങ്സിന് ശേഷം വന്ന കോൺവാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർ ഏൾസ് കോൺവാലിസ് ആണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോൺവാലിസിന് കോൺവാലിസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സെമിന്ദാരി സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണകാലഘട്ടം തീരാറായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കാരണമായ ഏറ്റവും എന്താ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു സെമിന്ദാരി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ കെ എസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ സെമിന്ദാരി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് സമീന്ദാരന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് ലാൻഡ് റവന്യൂസ് ലാൻഡ് റവന്യൂസ് മാത്രമല്ല അവർ അത് സമീന്ദാരന്മാരെ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിളകളുടെയും അതിൻ്റെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം വരുമാനം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് സമീന്ദാരന്മാർ പീസൻസ് കർഷകർ പീസൻസാണ് മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് അവരാണ് ഒരു വർഷം മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ ഭൂരിഭാഗം വരുമാനം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മുഴുവൻ തന്നെ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വരുമാനം മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവനും ജമീന്ദാർമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് ജമീന്ദാർമാർ അതിൽ നല്ലൊരു പങ്കെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഭൂരിഭാഗം വരുമാനം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സെമിന്ദാരി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് കോൺവാലിസ് ആണ് റവന്യൂ ഭരണത്തെയും നീതിന്യായ സമ്പ്രദായത്തെയും വേർതിരിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഇതുവരെ കോൺവാലിസ് വരുന്നത് വരെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ജസ്റ്റ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഇതിന് രണ്ട് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒത്ത് കൊണ്ടുപോകാനും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റവന്യൂ ഭരണത്തെയും നീതിന്യായ സമ്പ്രദായത്തെയും വേർതിരിച്ചു ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് ക്രോഡീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നല്ലതും ചീത്തതുമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും ക്രോഡീകരിച്ചു അവരുടേതായ പുതിയ ഓപ്ഷനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെൻറ്റിൻ നിയമങ്ങളെ ആദ്യമായി ക്രോഡീകരിച്ച ഭരണാധികാരി കോൺവാലിസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പോലീസ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് കോൺവാലിസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് അല്ലേ അതുവരെ ആർമി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് എന്തിനാണ് പോലീസ് പോലീസ് എന്നൊരു സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഇനി അവർക്ക് ലോക്കലി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കാരണം രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ച്
കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയേക്കാം വാറൻ ഹോസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ കാലത്താണല്ലോ സിവിൽ ക്രിമിനൽ സുപ്രീം കോടതി കളൊക്കെ വന്നത് എന്ന് പക്ഷേ ശരിയാണ് എന്നാൽ ക്രിമിനൽ കോടതികളിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കോൺവാലിസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക ക്രിമിനൽ കോടതികളെ കുറിച്ചുള്ള അതിനുള്ള ഒരു അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് പ്രവർത്തനമൊന്നും ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധകാലത്തും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ശ്രീരംഗ പട്ടണം സന്ധി ഒപ്പുവെക്കുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഗവർണർ ജനറൽ നമുക്കറിയാം മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധകാലത്താണ് കാലം ആ യുദ്ധം കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ ശ്രീരംഗ പട്ടണ സന്ധി അതിനുശേഷം നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ടിപ്പു കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ശ്രീരംഗ പട്ടണം സന്ധി ഒപ്പുവെക്കുമ്പോഴും കോൺവാലിസ് തന്നെയായിരുന്നു ഗവർണർ ജനറൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു പറയാനായിട്ട് സെമീന്ദാരി സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതായത് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ കോൺവാലിസിൻ്റെതാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്ക് അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ മാത്രമേ കോൺവാലിസ് പ്രഭു ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗവർണർ ജനറൽമാർ ആരും ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണോ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് അത് ചാൾസ് കോൺവാലിസ് ആണ് അതായത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിന് ശേഷം വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് ശേഷം വരുന്നത് ചാൾസ് കോൺവാലിസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഗവർണർ ജനറലായിട്ട് അദ്ദേഹം നിയമിതനായി പക്ഷെ കുറച്ച് കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ രോഗം വരികയും രോഗം മൂലം അദ്ദേഹം മരണമടയുകയും ചെയ്തു രോഗം മൂലം മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ഗവർണർ ജനറലായിട്ട് സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ചാൾസ് കോൺവാലിസിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പഠിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അത് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയാണ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇത് ഈ സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് പ്രകാരം ഓരോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു ഭരണാധികാരി എടുക്കുക ഹൈദരാബാദ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിൻസ് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ മറ്റ് രാജാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എതിരാളികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സ്വയം ഒരു ആർമിയെ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഒരു ആർമിയെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഹൈ നിസാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദിലെ ആരായിരുന്നു അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി ഇവരെ സഹായിക്കും മറ്റ് എതിർപ്പുകൾ നേരിടാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി സഹായിക്കും പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയായിരിക്കണം അതായത് ആർക്കാണോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സഹായിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയായിരിക്കണം അവരുടെ ചെലവുകൾ വഹിക്കേണ്ടത് അതുമാത്രമല്ല ഇവരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ മറ്റൊരു രാജ്യവുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശക്തികളുമായിട്ടോ ഒന്നും സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഇവരറിയാതെ മറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനെ ഒരു കാര്യത്തിനും അവിടെ അവരുടെ രാജ്യത്ത് നിയമിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ചെറു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നല്ലോ ഓരോന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ആ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ മറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനെ ഒന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ നിയമിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറേ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ അപ്പോൾ ആദ്യം ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി കൊണ്ടുവന്ന സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വളരെയധികം ധനികരാക്കിയെന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയെ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള ആ ഒരു വകുപ്പില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഫിനാൻഷ്യലി അവർക്ക് തിരിച്ചു
ഈ പുതിയ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് വരെ പോലും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ അടക്കമുള്ള സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിനുമൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ശിശുഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യൽ പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ കൊല്ലുക ഇനി പെൺകുഞ്ഞല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അതൊരു വളരെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ചത് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഞാനത് ഓർത്തുവയ്ക്കുന്നത് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി കാണുമ്പം സത്യത്തിലൊരു ഒരു ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഫേസാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിക്ക് അപ്പോൾ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ചത് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ആണല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും ഇനി നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമായിരുന്നു കോൺവാലിസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇനി നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഓർക്കുക കാരണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലല്ലേ നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ബംഗാൾ കടുവ എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചു ആര് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ആർദർ വെല്ലസ്ലി എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ അതും നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർദർ വെല്ലസ്ലിയെ തെറ്റിപ്പോകരുത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപനാണ് ഗവർണർ ജനറൽ അല്ല സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ആദ്യ നാട്ടുരാജ്യം ഹൈദരാബാദാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് മറ്റു പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും അങ്ങനെ സബ്സിഡിയറി അലയൻസിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം സബ്സിഡിയറി അലയൻസിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യം ഹൈദരാബാദായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ശേഷം വരുന്നത് ജോർജ് ബെർലയാണ് ജോർജ് ബെർലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ അപ്പോൾ എന്താണ് ജോർജ് ബെർലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഭു സത്യത്തിൽ നമുക്ക് എ പി എസ് സി ജോർജ് ബെർലോനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അധികം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ജോർജ് ബെർലോയുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സംഭവം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജോർജ് ബെർലയെ ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിലെ വെല്ലൂർ കലാപം നടന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈനിക കലാപമായിരുന്നു വെല്ലൂർ കലാപം വെല്ലൂർ മ്യൂട്ടനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഉണ്ടായത് വെല്ലൂർ മ്യൂട്ടനി പല വട്ടം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് വെല്ലൂർ മ്യൂട്ടനി ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെല്ലൂർ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ എസ് എന്നൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോർജ് ബെർലോയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വെല്ലൂർ മ്യൂട്ടനി നടന്നു എന്താണ് വെല്ലൂർ മ്യൂട്ടനി എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി അതായത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിൽ സത്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും സിഖുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലത്തിൽ സർ ജോൺ ക്രാഡോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരു 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 നിയമ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാർ അതിലിപ്പോൾ ഹിന്ദുക്ക ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ അവർ നെറ്റിയിൽ കൂറി തൊടാൻ പാടില്ല അവർ മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ അവർ മീശ താടി വളർത്താൻ പാടില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സിഖുകാരാണെങ്കിൽ അവരവർ തലയിൽ ചുറ്റുന്ന ആ തലപ്പാവുണ്ടല്ലോ അത് പാടില്ല അങ്ങനെ കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻസ് ധരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു വട്ടത്തൊപ്പി അത് ധരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാർക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല അവരിതിന് നന്നായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു ഇത് അറുപത്തി ഒമ്പതാം റെജിമെൻറ്റിലുള്ള പട്ടാളക്കാരാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം ആളുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ മ്യൂട്ടിന് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ വെല്ലൂർ ഫോർട്ട് വെല്ലൂർ കോട്ട അതായത് അത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളതാണ് വെല്ലൂർ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വെല്ലൂർ ഫോർട്ട് അപ്പോൾ വെല്ലൂർ ഫോർട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് വെല്ലൂർ ഫോർട്ട് ഓർക്കുക അത് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു കാരണം ഈ വെല്ലൂർ ഫോർട്ടിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ടിപ്പു സുൽത്താനെ നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ടിപ്പു സുൽത്താനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെയും ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും ഒക്കെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ വെല്ലൂർ
അപ്പോൾ ആക്രമണം നടത്തി കുറേ പേരെ അതിനകത്ത് കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഒരു ജനറൽ കോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആർക്കോട്ടിൽ ഇവർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആർക്കോട്ടിൽ ഒരു സൈനിക കേന്ദ്രം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആർക്കോട്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കോട്ടിൽ ഒരു സൈനിക കേന്ദ്രമുണ്ട് ഈ ജനറൽ കോപ്സ് രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റോളോ ഗില്ലപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപനാണ് അപ്പോൾ ഗില്ലപ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് പട്ടാളക്കാരുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ മുഴുവൻ അടിച്ചമർത്തിയെന്ന് വേണം പറയാൻ അതിനുശേഷം നൂറോളം പട്ടാളക്കാരെ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തൂക്കിലേറ്റുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ പേർക്ക് മറ്റ് വളരെ മൃഗീയമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് ശിക്ഷകളൊക്കെ കൊടുത്തു ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു വെല്ലൂർ മ്യൂട്ടിനി ശരിക്കും ഒരു പരാജയം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൂടുതലും അവരെ ചൊടിപ്പിച്ചത് ഇവർ മൈസൂർ സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ പതാക വെല്ലൂർ ഫോർട്ടിന് ചുറ്റും പതാക നാട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അവർ അവരെ കൂടുതലും ചൊടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ എന്തായാലും വെല്ലൂർ മ്യൂട്ടിനി ഇതാണെന്ന് ഓർക്കുക അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഉണ്ടായതാണെന്ന് ഓർക്കുക അതിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം ഇതായിരുന്നു എനിവേ ഇപ്പോൾ വെല്ലൂർ മ്യൂട്ടിനി ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ടു മാർക്സ് കെ എസ് എനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടു മാർക്സ് ഫൈവ് മാർക്സ് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം ഇതായിരുന്നു രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് കോൺവാലിസ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ജോർജ് ബർലോ ഇത്രയും പേരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൽ വളരെ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിലൂടെ അടുത്ത ഗവർണർ ജനറൽമാരെ പറ്റി പഠിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ